السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا محمد صل اللہ علیہ وسلم وعلى آله وصحابه الفائزين أما بعد بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشغ لم يقل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله كل نعمة من الله بسم الله ما شاء الله الخير كله بيد الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألي على أحدي توصلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدير يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه الله سبحانه وتعالى نام بارين ندم كرك ندم نمك رسوالي هايا أملاك تلما رابطة نمك نال آخرم رتشبران كارنا ما قلنا رسالكرم ما كتيرما رابطة نمل نمودا مادا بيدا كل أستاذو ما كودم بنغل بندق كل وين دب بتبر دوا كوند بسيجي تجي دبر نمل لنا مارنا بتبر نمودا ناتيل لنا لوعم مسلمين لنا مارنا بتبر எல்லவுர்க்கும் அல்லாகும் அவ்விரத்தும் முர்கமத்தும் நல்குமாரா வெட்டு நம்மையும் அவிரையும் அல்லாகுத் தலவன்ட ஜன்னாத்துன் நிமில் விருமிச்சு கூட்டுமாரா வெட்டு آமீன பிரம்மத்திக்கா யா அர்கமர் ராகிமின் பிரியப்பட்ட சுகுர்த்துக்கல சகோதிரி மாரே என்ன நம்முட ரமலான் செரிப் பதினேடான Nampaknya, semua orang ini orang kapal dengan ubat terulang. Yang namu orang kapal ini adalah ya, satu sambaban nada nada. Adawa badar kubara inna barai inna satu yudham. Yudham inna barai inbo inna le nyana ada inde ceri yeri viveram nelgi tuund. Yudham tinde yudham gundan Islam ini apa perjuji pichedu, alengel yudham gundan Islam ini walatti yedu. Ian nonom ayam dari cibo berude. Islam ini demukal Islam mungkin orang ayat algal ke perayaan dengan ini terpol. Aduh padirodi kaya mendi ulah cila nadi berdi galan Allah taala Islam ini kalpicchad. Adin dulu bahaga ma itan nammal badar yudham undaiyad. Adi me nammal yudham gundai runu Islam ini prajeri pikkan dengkil. Sambdam nanti lindna anti odik kumbol, abedi yudham gund anuwadam kodukkumai rindu. Ado kodit tiada. Ades samiat mahaan ani bissallallahu alaihi wasallam atanggalum sahabatum kodumbum vidgalum sutukkalum uttebere yakkau bersihcukund 
കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ പോകുന്ന സാധനങ്ങളും കുറെ അത്യാവശ്യമായ കൂടെ നടന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുടുംബങ്ങളും ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയ ആ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് അവർ മദീനയിൽ ചെന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട് മദീനയിൽ ചെന്ന് ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും പല പ്രയാസങ്ങളും നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും വീണ്ടും വീണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറേശികളെ അവരോട് ഇനി വെറുതെ വിട്ടുകൂടാ എന്ന നിരക്ക് നമ്മൾ ഭീരുക്കളായിക്കൂടാ എന്ന നിരക്ക് ഒരു പ്രതിരോധ ശൈലി എടുത്തതാണ് യുദ്ധം ആ യുദ്ധത്തിൻ്റെ തുടക്കം അബൂ സുഫിയാലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അറബികളിലൊക്കെ പഴയ കാലങ്ങൾ തന്നെ കച്ചവട മേഖലയിലാണ് അവിടെ എല്ലാവരുടെയും മുൻതൂക്കം കച്ചവടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അവർ ബന്ധമുള്ളത് പല രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അത് റസൂർ ഉല്ലാഹി സ്വല്ലാ സംഗ തന്നെ പ്രവാചകനാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പിന്നെ ഹദിജാബി റി അള്ളാഹുന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പും നബി സ്വല്ലാ സംഗളും പല പ്രാവശ്യം കച്ചവടത്തിന് പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ അറബികളിൽ വലിയ ഒരു ജീവിത മാർഗം കണ്ടിരുന്നത് കച്ചവടം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വലിയ അബൂ സുഫിയാനെ നേതൃത്വത്തിൽ മുപ്പതോ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പതോ ആളുകൾ വരുന്നൊരു കച്ചവട സംഘം വലിയ വലിയ സമ്പത്തുമായി പോയിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ വലിയ രാപത്തോടു കൂടെ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി നമ്മളെയുടെ എതിരിടാൻ നമ്മളെ സമ്പത്തൊക്കെ പിടിച്ചു വെച്ച് നമ്മൾ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകുന്ന സമ്പത്തുകളൊക്കെ കൈവശപ്പെടുത്തി ആ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളെ തന്നെ തിരിഞ്ഞു കുത്തുക ഇനി അത് അനുവദിച്ചു കൂടാ എന്നൊരു തന്ത്രമാണ് അവിടെ ഉടലെടുത്തത് അല്ലാതെ കച്ചവട സംഘത്തിനെ വഴി തടഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് അവരെ മുതൽ കൊള്ളടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അതൊക്കെ ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് കൊള്ളടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നോ കൊള്ളടിക്കാമായിരുന്നു ഒരു ചില്ലിക്കാശുപവും ഹലാലായ ഭക്ഷണമല്ലാത്ത നിബിധങ്ങളും സഹാപത്തും കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് കൊള്ളടിക്കണം എന്നൊന്നും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതൊരാൾ കൊള്ളടിക്കാൻ പാടില്ല അന്വരുത്തൻ്റെ ഹക്ക് ഇത് നാം പാടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള രംഗമല്ല ആ വന്നത് അതേ സമയത്ത് ഇസ്ലാമിനെ വല്ലാതെ ശക്തിയുക്തമായി എതിർക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എതിർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതും സഹാപത്തിൻ്റെ പിടിച്ചു വെച്ച സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ തല്ല നമ്മളെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെ മുതിരുകയോ ഇനി അത് അനുവദിച്ചുകൂടാ എന്ന നിരക്കാണ് ഇവിടെ ഒരു യുദ്ധവുമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്ക് യുദ്ധം നടന്നത് നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ ബദർ യുദ്ധമൊക്കെ പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളെ ഗായകന്മാർ ബദർബാല പാട്ട് പാടുന്ന ആളുകൾ പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇരുപത് ദിവസമൊക്കെ മാലപ്പാട്ട് പാടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ബദർ കിസ് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇന്നുമായി ചെറിയ രൂപത്തിലാണ് അപ്പം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും സ്പർശിക്കാൻ കഴിയൂല അതെല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അപ്പം ചെറിയൊരു ഒത്തിനോട്ടം ബദറും ബദരീങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞൊരു സ്മരണ അവരൊരു ബർക്കത്തെടുക്കൽ എന്ന നിലക്കാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ബദറിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽക്ക് അതിൻ്റെ അവസാനം വരെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ മഹാന മഹാനായ മൊയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ അവർ മഹാനവരുകൾ രചിച്ച ആ പാട്ടും മാരെയൊക്കെ പാടി നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദിവസങ്ങളോളം റമല ഒന്ന് മുതൽക്ക് മുപ്പത് വരെ പറയേണ്ടി വരും അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാത അതേസമയം ചുരുക്കി പറയാണ് അഥവാ നബിസ്വല്ലാഹു അലീ വസ്ല്ലമ തങ്ങളും സഹാബത്തും മക്കയിൽ നിന്ന് ഹിജറ പോയി മദീനയിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ഹിജറയുടെ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ ാണ് ഈ സംഭവം തുടങ്ങുന്നത് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്ന ഹിജറ രണ്ടാം വർഷത്തിൽ റമല മാസത്തിൽ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പതിനേഴിൻ്റെ അസറിനാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുമ്പായി ഒരു റമലാൻ ഏഴിന് എട്ടിനൊക്കെ ആയി അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പുമായി തൻ്റെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മുമ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും യുദ്ധം നടന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച റമലാൻ പതിനേഴിന് അസറിൻ്റെ സമയത്താണ് ഇവിടെ യുദ്ധം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആയുധങ്ങളും ആളുകളൊക്കെ വേണല്ലോ അല്ലാതെ യുദ്ധം എന്ന രണ്ടാൾ കൂടി ഇങ്ങനെ തല്ലു നിന്ന് യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ അത് നമ്മൾ തല്ലുകൂടെ തന്നെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേസമയത്ത് യുദ്ധമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകളും അതിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളൊക്കെ വേണം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആരാണ് പ്രതിപക്ഷം കുറേശികളാണ് 
മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് കുറേശ്യകളാകുന്ന ആളുകളാണ് ഈ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എണ്ണം എത്രയാണ് ആകെ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് മെമ്പേഴ്സാണ് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നാണെന്നും മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചാണെന്നും മുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാണെന്നും മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതാണെന്നും മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണെന്നും അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ്റി അറുപതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ചില അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഏതായാലും വളരെ തുച്ഛം വരുന്ന ആളുകൾ കുറേശ്യകളുടെ മൂന്നിൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അറുപതിനെ നമ്മളെ മൂമിനീകൾ കുറേശ്യകൾ ആയിരത്തിൻ്റെയും തൊള്ളായിരത്തിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ആളുകളാണ് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി അറുപതാന്ന് പറയുന്നത് ഏതായാലും ആയിരത്തിൻ്റെയും തൊള്ളായിരത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന ആളുകളാണ് കുറേശ്യകൾ ഉള്ളത് അപ്പം ഇവരോട് ഏറ്റുമുട്ടാനാണ് മഹാനായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ നിന്നൊരു സൈന്യം പോകുന്നത് ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് മഹാനാ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളും ഈ ബദ്രുദ്ധം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളും സഹാബത്തും ഒന്ന് മക്കയിലേക്ക് ഉമ്രക്ക് പോരാൻ വേണ്ടി നിന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഉദയ്ബയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അവരെ തടഞ്ഞു വെക്കുകയും ആ തടഞ്ഞു വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളും സഹാബത്തും മടങ്ങിപ്പോവേണ്ടി വന്നു തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നു തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നത് എന്താണ് കുറേശ്യകൾ എന്ന പല ആളുകളും അവിടെ വെച്ച് തടഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മക്കൾ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതേസമയത്ത് നബി തങ്ങളുടെ സഹാബത്ത് എന്ന പല ആളുകളും വാശി കാണിച്ചു ഏ നബി തങ്ങളെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റൂല നമ്മൾ മക്ക എന്ന് ഉദ്ദേശം ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അവിടെ മക്ക നമുക്ക് ഉമ്പ്രക്ക് പോകുക തന്നെ വേണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വാശി കാണിച്ച് സ്വഹാബത്ത് വരെ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറി അവർ മദീനക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോയ സ്വഭാവമാണ് അവർ യുദ്ധത്തിൻ്റെ മുറ യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നൊരു ആർത്തി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനൊരു ഉദ്ദേശം സ്വഹാബത്തിനും നബിതങ്ങൾക്കും ഇല്ല അങ്ങനൊരു കൽപ്പന റബ്ബിൻ്റെതും ഇല്ല നൃത്തം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ഇസ്ലാമാക്കൽ അത് ഖുർആൻ തന്നെ പറയില്ല ഇക്രോഹിദ്ദീൻ ഒരാളെ നിർബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൂട്ടേണ്ടതില്ല ഈ നിർബന്ധിത മതമാറ്റം എന്തൊരു വാക്കാണ് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഷഹാദത്തിൻ്റെ മായന പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് അഷദുവല്ല ഇര ഇല്ലല്ലോ അഷദു തന്നെ മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ള എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാവ് കൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് നാവ് കൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കുക എന്നാ പറഞ്ഞത് ഏയ് അല്ലല്ലാതെ ഇരാഹില്ലെന്ന് ഞാൻ കൽബ് കൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ച് നാവ് കൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പോ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മുസ്ലിം ആവൂല നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരാളെ പിടിച്ചിട്ട് നിർബന്ധിതമായി മുസ്ലിം ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ നാവ് കൊണ്ടല്ലേ പറയുള്ളൂ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ആകോ ഇല്ല അപ്പൊ നിർബന്ധിത മതമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു പൊള്ളത്തര അതൊരു ആവശ്യമല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണത് അതില്ല ഇസ്ലാമിലില്ല അങ്ങനെ നിർബന്ധിതമായി മതം മാറ്റേണ്ട കാരണവുമില്ല മാറ്റിയാൽ തന്നെ അവൻ മുസ്ലിം ആകൂല കാരണം ഒരാളെ പിടിച്ചിട്ട് ഇനി മുസ്ലിം ആവട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർബന്ധിച്ച് ഷഹാദത്ത് ചൊല്ലിക്കൊടുത്താൽ അവൻ നാവ് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ അവന് മുസ്ലിം ആയോ അത് പണ്ട് നമ്മുടെ സംസുല്ലമ്മ അള്ളാഹു അടുത്തേക്ക് അവരുടെ കൽബ് അവരുടെ ഖബർ പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും മാറാവട്ടെ മഹാനവറുകൾ പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ കേസുകളൊക്കെ കോടതിയിൽ വരുന്ന സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ എതിരാ എതിരാളികൾ കൊടുക്കുന്ന കേസുകളൊക്കെ മഹാൻ തന്നെയായിരുന്നു വാദിച്ചിരുന്നു കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് മഹാനവറുകൾ കുറുപ്പ് എന്ന വക്കീലുമായി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ കോടതിയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ലായില ഇല്ലെന്ന പറഞ്ഞവനൊക്കെ മുസ്ലിം അല്ലേ മൗലവി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹാനവർ ചോദിച്ചു ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞ് എന്തേ പറഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞില്ല തമ അതങ്ങനെ അത് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആ കൗൽ ഒന്നും കൂടി ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ സംശയമൊക്കെ തിരിയായിട്ടല്ല തിരിഞ്ഞില്ല ഒന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞില്ല ലായില ഇല്ലെന്ന പറഞ്ഞവനൊക്കെ മുസ്ലിം അല്ലേ മൗലവി എ മനസ്സിലായില്ല വീണ്ടും മൂന്നട്ടം പറയിപ്പിച്ചു മൂന്നട്ടം പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അപ്പൊ ശേഖുന പറഞ്ഞ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇപ്പ നിങ്ങൾ താങ്കൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞല്ലോ താങ്കൾ മുസ്ലിം ആണോ ലായില ഇല്ലല്ല എന്ന് നാവ് കൊണ്ട് പറയുമ്പോഴേക്കൊന്നും മുസ്ലിം ആവൂല എന്നതുപോലെ ഒരാളെ പിടിച്ച് നിർബന്ധിതമായി മതം മാറ്റാൻ നമ്മൾ നിന്നാൽ അത് മതം മാറൂല 
മതം മാറൂല കാന അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിക നിയമം അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധിത മതമാറ്റം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെറുതെ ഭീകരവാദം തീവ്രവാദം വാവന്നെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിച്ച് അത് പൊതുവേ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ മേൽ ചീത്ത പേരുണ്ടാക്കല അതെന്താണ് അതാ പോണു കള്ളം അതാ പോണു കള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാരും കൂടിയിട്ട് ആത്തൊരു വഴി കൂടി നടന്നു പോണ ആളെ വ്യാഖ്യക്കൂടുമ്പോ എല്ലാരും കൂടി പറയുമ്പോ ആ കള്ളം തന്നെ പാപത്തിനെ പിടിച്ചു കെട്ടി അടിക്കാൻ തുടങ്ങുമല്ലോ എന്നതുപോലെ അല്ലാതെ അവിടെ തീവ്രവാദം എന്ന അടിസ്റ്റ് അപ്പോ ആഗോൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ പേരിൽ വെച്ച് കിട്ടിയ ഒരു ചീത്ത പേരാണ് അല്ലാതെ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുകൊണ്ട് അത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ എല്ലാ മതവിശ്വാസികളും ചെയ്യുന്നില്ലേ ആ മതത്തിന് ആക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെ ആ മതത്തിന്റെ ആശയത്തെ വിമർശിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരാൾ ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ എന്തേ തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഇസ്ലാമിനെ ആക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെ ഒരു സമൂഹം ഒന്നിച്ചൊരു കുറ്റം ചെയ്തു ആ മുസ്ലിം ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെ അത് പറയാൻ പറ്റൂല ഒരു ദിവസം ഞാൻ വിദേശത്ത് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ റൂമിൽ ചെന്നു ആ റൂമിൽ ചെന്നപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു മറ്റു ഒരു ഒരു മത പിന്നെ ഹിന്ദു മത വിശ്വാസിയായ ഒരു സുഹൃത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് ഗൾഫിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇവിടുന്ന് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗൾഫിൽ ചെന്നാൽ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ ഒന്നും മാറ്റല്ല അവരൊരേ റൂമിലാ കിടക്കുന്നത് ഒരേ ബെഡിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നവരുണ്ട് ഓരേ ഭക്ഷണം ഒരു പ്ലേറ്റ് എന്ന് കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് സൗഹാർദ്ദമാണത് അവിടെ ഐത്തമില്ല വിവേചനമില്ല ഒന്നുമില്ല അതാണ് മതം പഠിപ്പിച്ചതും അങ്ങനെ നല്ല നിലക്ക് ജീവിക്കുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ തന്നെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് പല റൂമുകളിലും നമുക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന പല മത സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതര മത സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നോട് ഞാൻ അവിടെ ക്ലാസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഞാൻ നാട്ടിലാകുന്ന സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം മതത്തിനെ പറ്റി വല്ലാത്ത മതിപ്പ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ആ മതിപ്പ് പോയി എന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മതിപ്പ് പോകാൻ കാരണം അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയോ നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ പരസ്പരം നല്ല സൗഹാർദ്ദത്തിലും സ്നേഹത്തിലും ഒക്കെയാണ് ഒരാളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തല്ലൂല കുത്തൂല ചീത്ത പിടിക്കില്ല ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഇവിടെയല്ലേ ഇസ്ലാം ഉണ്ടായത് അറബികളിൽ അടിയിലല്ലേ ഇസ്ലാം ഉണ്ടായത് അറബികൾ ഞങ്ങളെ മൊത്തത്തിൽ കാറിത്തുപ്പാണ് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുമ്പോ അല്ല ഹിന്ദു എന്ന് പറയുമ്പോ കാറിത്തുപ്പാണ് ചീത്ത വിളിക്കാണ് ഇതൊക്കെ എന്ത് ഇസ്ലാമാണ് ഞാൻ ആ സുഹൃത്തിനോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഇത് ഇസ്ലാമല്ല ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞത് അറബികളിൽ നിന്ന് കണ്ടുപഠിക്കാനുമല്ല ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അറബികളെ കണ്ടുപഠിക്കലല്ല ഇസ്ലാം ഉള്ളത് ഇസ്ലാമിന് പരിപൂർണമായ ഒരു രൂപം പടച്ചുറപ്പ് സംവിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു വർഗത്തിലേക്കോ ഒരു ഒരു ഗോത്രത്തിലേക്കോ നാട്ടിലേക്കോ നോക്കിയിട്ടല്ല നിങ്ങൾ നോക്കി റസൂദ് തന്നെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഞാൻ മരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അറബിക്ക് നോക്കിക്കോളി മക്കത്തേക്ക് നോക്കിക്കോളി എന്നാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒഫാത്തായി പോയാൽ മദീനത്തേക്ക് നോക്കിക്കോളി എന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഒഴിവാക്കി തരുന്നത് എന്റെ എന്റെ സുന്നത്തും എന്റെ സഹാബത്തിനും എന്റെ അഹുലിബത്തിനെയാണ് അവർ നിങ്ങൾ കണ്ടുപഠിക്കണം അഥവാ പരിശുദ്ധമായ മറ്റൊരു അലീസിൽ കാണാം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനും സുന്നത്തുമാണ് അതാണല്ലോ ഇസ്ലാം ശയം അതൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് ഒരു വിഭാഗത്തിലേക്ക് നോക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ അല്പജ്ഞാനികളായി ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഖുർആനെ പറ്റി വേണ്ടതുപോലെ പഠിക്കാത്ത ചില ആളുകൾ ഖുർആാനിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് അത് തീവ്രവാദമാണെന്നും അത് അത് ഓരോരുത്തരും ഒരു ബാധ്യതയാണെന്നും അത് ചെയ്യണമെന്നും കൊല്ലണമെന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് ഇസ്ലാമ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചോക്കി പാകിസ്ഥാനിൽ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പല പള്ളികളിലും അത് ആ ബോംബ് സ്പോ നടക്കും ആരാ നടത്തുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഏ അത് ആ മുസ്ലിമിന്റെ പേരിലെ ചില സംഘടന എവിടെ നടത്തുന്നത് പള്ളി നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്നവർ അപ്പൊ എന്ത് ഇസ്ലാമ എന്ത് ഇസ്ലാമാണ് അവിടെ തന്നെ ചിന്തിച്ചൂടെ ഇത് മുസ്ലിമീങ്ങളല്ല ചെയ്യുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പേരിൽ ചില ആളുകൾ പടച്ചു വിടുന്ന ചില കുതന്ത്രങ്ങളാണ് എന്ന് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് ചിന്തിക്കാം കാരണം ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനും പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ബോംബ് വെക്കില്ല ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനും ഒരു മുസ്ലിമിനെ കൊല്ലൂല പോകട്ടെ ഒരാ മുസ്
ഇപ്പാധികം ഒരാളെ കൊല്ലുക എന്നത് പരിശുദ്ധം ഇസ്ലാമിൻ്റെ മതമന ചര്യയല്ല അതുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പം ഇവിടെ പരിശുദ്ധമാ ദീനിന് എല്ലാ നിലക്കും ശത്രുക്കളെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പൊറുതികേട് മുട്ടിയപ്പോൾ സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥ വന്നപ്പോ അള്ളാഹു തല ഒരു അനുവാദം കൊടുത്തതാണ് യുദ്ധം ആ യുദ്ധത്തിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിലുണ്ടായ പ്രധാനപ്പെട്ട യുദ്ധമാണ് ബദർ യുദ്ധം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പഴയ കാലങ്ങളിൽ നമ്മളൊക്കെ ഓരോ വിഷയത്തിൽ പങ്കെടുത്തൊരു പരിചയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കെന്ത് ചെയ്യാം അതൊരു പ്രാക്ടീസ് ആവും ഇത് സമീപത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്കും അതൊരു പരിചയമല്ല വേറെ യുദ്ധത്തിന് പോയിട്ടും പരിചയമല്ല അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്തതിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് പരിചയമില്ല നമ്മളെ സൈന്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ പട്ടാളക്കാർക്കൊക്കെ കോച്ചിങ് കൊടുക്കും പോലെ അങ്ങനെ ഒരു കോച്ചിങ് സമ്പ്രദായം മുമ്പില്ല ഏതായാലും അള്ളാഹു തല ഓർഡർ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ മഹാനായ നബി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങൾ അതിന് പങ്ക് അതിന് തയ്യാറാകാം അപ്പൊ ആകെ ആ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആളുകളാണ് അവരിൽ പതിനാല് ആളുകളാണ് ഷഹീദായിട്ടുള്ളത് അതേ സമയത്ത് ശത്രു സൈന്യം പക്ഷത്ത് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ആളുകളുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എഴുപത് ആളുകളെ എഴുപത് ആളുകളാണ് അവർ മരിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘട്ടം നടക്കയാ സംഘട്ടം നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ തുടക്കം വിശാലമായി പറയാനുണ്ട് ഇവിടെ നബി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ സഹാബത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് അബൂ സുബിയാനും സൈന്യവും കച്ചവട സംഘമായി ഷാമിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെ അവരോട് നമ്മളൊന്ന് പ്രതികരിക്കണം എന്ന നിലക്ക് ഒരു ആലോചന നടത്തി അങ്ങനെ ആലോചന നടത്തിയപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് സഹാബത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും അതിൽ നിന്ന് അനുകൂലമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് സുള്ളായി തങ്ങൾക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് നബി സൊല്ലാഹു അലി വസം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു പുറപ്പാടിനുള്ള തീരുമാനമായി ആ പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് മുൻകരുതലുകളൊന്നുമില്ല ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തീരുമാനിച്ചു വച്ചതാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കാം പക്ഷേ അതിനുള്ള കാശുമില്ല ഒരു വടങ്കി മേടിക്കാനോ പടത്തൊപ്പി മേടിക്കാനോ ഒന്നുമില്ല മാത്രമല്ല മഹാനാ നബി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല തങ്ങൾക്കും സ്വഹാബത്തിനും നോമ്പല്ലേ ആ നോമ്പ് കാലാകുന്ന അവർക്ക് നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം പോലും അവരെ കൈവശമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങളെ ഈ ബദർസ്മരണവുമായി എന്തിനാണ് ഇത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബദ്രീങ്ങളുടെ മാതൃക പിമ്പറ്റണം ആ ബദ്രീങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന് സഹിച്ച ത്യാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കണം മഹാന്മാരായ ബദ്രീങ്ങൾ സഹിച്ച വിഷമങ്ങൾ എത്രയുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കണം അവർ ദീനിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചിന്തിക്കണം സുബാനല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കുന്നതും മുറിക്കുന്നതും മത്തായം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ കൂട്ടം എത്രയാണ് നമുക്ക് നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള വിഭവങ്ങൾ എത്രയാണ് നോമ്പ് മുറിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ജ്യൂസ് ഐറ്റങ്ങൾ എത്രയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പഴവർഗങ്ങളും പൊരിക്കടികളും മറ്റു എന്തെല്ലാമാണ് എന്നാ സ്വാപത്തിനുള്ളത് വെറും ഒരു കരക്ക മാത്രമാ കരക്കയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കൈ വെള്ളം പോലും അവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വെള്ളമില്ല നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളും സഹാബത്തും ഈ ഒരവസ്ഥയിലാണുള്ളത് ആ ഒരവസ്ഥയിലാണ് യുദ്ധവുമായുള്ളൊരു പ്രഖ്യാപനം നബി തങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് മോമിനീങ്ങളെ നമ്മളൊന്ന് ബദിരീങ്ങൾ സ്മരിക്കുമ്പോ ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് മഹാന്മാരായ ബദിരീങ്ങൾ ഒരാളും അതിൽ നിന്ന് ബാക്കോട്ട് മാറുന്നില്ല നബി തങ്ങൾ എടുക്കുന്ന അഭിപ്രായത്തിന് നൂറ് ശതമാനം അവർ അംഗീകരിക്കുകയാണ് മുഹാജുരുകളും അനുസാറുകളുമായ സഹാബികളാണല്ലോ കാരണം മക്കയിൽ നിന്ന് മക്ക നിന്ന് മദീനത്തേക്ക് വന്ന സഹാബികൾക്കാണ് മുഹാജുരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മദീനത്തി നബി തങ്ങളും സഹാബത്തും വന്നപ്പോ സ്വീകരിച്ചവർക്കാണ് അനുസ്വാറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് വിഭാഗമാണ് നബി തങ്ങളെ സ്വഹാബിമാര് ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട രണ്ടു ഭാഗം ആളുകളും സമ്മതിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അവർക്കുള്ള കൈമുതൽ എന്താണ് മാക്കാന 
മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആളുകളാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആടുകൾക്കുള്ള ആയുധങ്ങളില്ല മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആളുകൾക്ക് സവാരി ചെയ്യാനുള്ള വാഹനങ്ങളില്ല മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആളുകൾക്കുള്ള പടങ്കികളോ ഒന്നും തന്നെ കൈവശമില്ല ആകെ അറുപത് അങ്കികളാണ് രണ്ട് കുതിരകളാണ് എഴുപത് ഒട്ടകങ്ങളാണ് എല്ലാവർക്കും മദീനയിൽ നിന്ന് ബദറിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഏകദേശം നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്ററോളമുണ്ട് എല്ലാ അത്രയും വഴി നീളമായ വഴി സഞ്ചരിക്കാൻ നടന്ന് എത്താൻ കഴിയുമോ ഇല്ലല്ലോ എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും വാഹനപ്പുറത്ത് കയറാനുണ്ടോ ഇല്ല കാനോ ഏത്തക്കിബൂനഹ ഓരോരുത്തരും മാറി 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 സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഓരോ ഒട്ടകത്തിലും കുതിരകളിലും മുമ്മൂന്ന് വീതം ആളുകൾ വരെ അനിരിക്കുന്നത് തങ്ങളും ഒരു ഒട്ടക പുറത്താണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് കമാക്കാന റസൂറുള്ളി തങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് ഒട്ടും വ്യത്യാസമില്ല നബി തങ്ങളും ഈ മൂന്നാല് കൂടിയിട്ടാണ് ഒരൊട്ടക പുറത്തുള്ളത് ഓരോരുത്തരും അതാ സഞ്ചരിക്കുന്നത് മുമ്മൂന്നാളുകളായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മുമ്മൂന്നാള് പോകുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് രണ്ടാള് ഒട്ടക പുറത്ത് നിൽക്കും ഒരാളിറങ്ങി നടക്കും എന്നിട്ട് കുറെ നടന്നിട്ട് മറ്റാള് കയറും വേറൊരാളിറങ്ങും ഇങ്ങനെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഊഴം ൂഴമായി നടക്കുകയാണ് മഹാനായോഹന്ന് പറയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉള്ള രണ്ടാളോട് പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സുല്ലോ വലീബ് സ്വല്ലമ്മ തങ്ങളെ കൂടെ പോകുന്ന ആളുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തരും രണ്ടും മൂന്നും ആളുകൾ കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോ കേരിയിറങ്ങി കേറിയിറങ്ങി പോകുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുബത്രുതിയുള്ളോ വന്നു ോട് പറഞ്ഞ് എന്താ പറഞ്ഞത് നബിയെ ഞങ്ങള് നടന്നു കൊള്ള നിങ്ങൾ വാഹനപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഏ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഉസ്താദന്മാര് ശിഷ്യന്മാര് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഉസ്താദന്മാരെ നടത്താൻ ആവൂല നമ്മൾ എന്താക്കും ഞമ്മൾ നടന്നോളാം ഉസ്താദ് പോട്ടെ ഉസ്താദ് വ്യാഹന പുറത്ത് പോട്ടെ പറയും എന്നതുപോലെ സഹാബത്തിന് നബി തങ്ങളെ കൂടെ അലീബ് നബി താലിബ് മർസദിയുള്ള അവനല്ലേ അപ്പൊ ഇവരെന്താളും എന്തായി റസൂദാന്റെ ഊഴം റസൂദ നടക്കേണ്ട ഊഴം എത്തിയപ്പോ റസൂദാനോട് പറഞ്ഞു റസൂദാന്റെ കൂടെ ഉള്ള ആളുകൾ ഞങ്ങൾ നടന്നോളാം നബി എങ്ങൾ കുതിര പുറത്ത് ഓട്ട പുറത്തിരുന്നോളീൻ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ ശക്തിക്കാരാണോ എന്നൊക്കെ നബി തങ്ങൾ വാക്കൻ കൊടുത്തപ്പോ സാപത്തൊന്നും മുണ്ടീര അങ്ങനെ അതേമാതിരി അങ്ങോട്ട് പോയി അത് പണ്ട് മദീനത്തപ്പള്ളി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മദീനത്തപ്പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴും എന്താണ് കല്ലിങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ പെറുക്കി കൊടുന്നപ്പോഴും സാപത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അവിടെ ോളി ഞങ്ങൾ കല്ല് പെറുക്കി പണിതോളാ പറവും റസൂദ എന്താണ് അത് പറ്റൂല ഞാനും ഇതിന്റെ ഒരു സഹായിയാകണമെന്നല്ലേ റസൂദ പറഞ്ഞത് എന്നതുപോലെ നീനിത്വം സമത്വം പഠിപ്പിച്ച ഹബീബാണ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ മാറി ഞാനും നടക്കട്ടെ സുഹാനല്ലാ അങ്ങനെയതാ യാത്ര തുടങ്ങുകൊണ്ടിരിക്കുക യാത്ര ഇങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെ യാത്ര തുടങ്ങി ഏകദേശം മദീൻ എന്ന് കുറച്ചിങ്ങട്ട് വന്ന് കുറച്ചിങ്ങനെ വന്നിട്ട് നബി സ്വല്ല വലിയ ദിവസങ്ങൾ മൂന്ന് പതാക കൊണ്ടുപോയിരുന്നു അങ്ങനെ മൂന്ന് പതാക കൊണ്ടുവന്ന് ഒന്ന് മിസ്ബിനുമായിക്ക് രണ്ട് പതാക എന്തായി ഒന്ന് അലീബ് നബി താലിബ് റതിയുള്ള കയ്യിലും കൊടുത്ത് മറ്റൊന്ന് സൈദ് ബിനു മുഹാദ് റിയുള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലും കൊടുത്ത
ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഇസ്ലാമിക പതാക അതാണ് അത് ഒരു ചിഹ്നം ഉണ്ടാകുമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്ന് വേറെ രാഷ്ട്രത്തുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോ ആ രാഷ്ട്രത്തിനൊരു പതാകയുണ്ട് എന്നതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ മത ഗ്രൂപ്പുകൾക്കൊക്കെ ഒരു പതാകയുണ്ട് നല്ല ആളുകൾക്കും അതിൻ്റെതായ ആ ചിഹ്നം അറിയിക്കുന്ന ഒരു പതാക ഉണ്ടാവും അത് പണ്ടേ ഉള്ളതാണ് നബി സൊല്ലാ വലി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മൂന്ന് പതാക ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മൂന്ന് പക പതാക വെളുത്ത പതാക എന്താക്കി മിസ് അബ്രിയുള്ള കയ്യിൽ കൊടുത്തു രണ്ട് കറുത്ത പതാക ഒന്ന് അരീബിൻ അബി താലിബിന്റെ കയ്യിലും കൊടുത്തു ഒന്ന് സഹദ്ബിൻ മുഹാദ്ലാന്റെ കയ്യിലും കൊടുത്തു അങ്ങനെ മദീനയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഏകദേശം അത് റമലാൻ എട്ടിന്റെ എന്നാണ് പുറപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സൊല്ലാ വലിയ ഉപസ്വന്ദങ്ങൾ മദീന് പോകുമ്പോ എല്ലാരും പാടാൻ പോകാൻ പറ്റൂലല്ലോ അവിടെ ആ മദീനത്തിന്റെ കാര്യം കേൾപ്പിക്കാനും മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിസ്കാരം മുടങ്ങാതിരിക്കാനും ഒക്കെ ചില നിബന്ധനൊക്കെ വെച്ചു മദീനത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി മഹാനായ ഉമ്മുമത്തും റതി അള്ളാഹു നേൽപ്പിച്ചു മഹാനവറുകൾ കന്നുകാഴ്ചയില്ലാത്ത ആളാണ് മഹാനവറുകളെ യുദ്ധത്തിന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ലത് കൊണ്ട് ഇമാമത്ത് അവിടെ നടത്തട്ടെ എന്ന പോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു വലിയായി ഇവര് ഭരണം ഏൽപ്പിക്കണല്ലോ ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് പോകുമ്പോ ഒരു ഭരണം വേണം അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബാഉലു ബാബത്ത് റതി അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരിയാക്കി നിശ്ചയിച്ചു അതുപോലെ മഹാനാ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മരുമകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന ഉസ്മാനിബിൻ അഫ് റതി അള്ളാന്ന് പോന്നിട്ടില്ല അതേ മഹാനവരുടെ ഭാര്യക്ക് രോഗമായതുകൊണ്ട് മഹാനാ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചില സ്വഹാബികളോട് നബി സൊല്ലാസങ്ങൾ കാരണം അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് താളുകൾ വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഏകദേശം മദീനയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി പോയിട്ടങ്ങനെ നബി സൊല്ലാ വലിയ വസ്ല്ല തങ്ങൾ ആളുകളൊക്കെ മദീനയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു കിലോ ഒരു മൈൽ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി റസൂറുള്ളായി തങ്ങൾ അവിടെ ഒരുമിച്ചോടി എന്നിട്ട് ചില ആളുകളൊക്കെ തിരിച്ചയച്ചു ചില ആളുകളൊക്കെ നബി തങ്ങൾ തിരിച്ചയച്ചു ചെറിയ കുട്ടികളായിരുന്നു വയസ്സില്ലാത്ത ചെറിയ കുട്ടികൾ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെ വക്കാനം ഇന്നും ഉമൈറുബിനു അബി വക്കാസുറുദിയുള്ളാവന്നു വക്കാനബിനു സിത്തത്ത ശ്രദ്ധന പതിനാറ് വയസ്സുള്ള ഇവ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമൈറുബിനു അബി വക്കാസുറുള്ളാനുണ്ട് അങ്ങനെ വക്കാനെ തവാറ ഫക്കാലോ അഹൂ സഅദ്ബിൻ അബി വക്കാസ് മാലക്ക യാഖിൻ തന്റെ സഹോദരന്റെ അടുക്കൽ ഇങ്ങ നിന്നിട്ടിങ്ങനെ മഹാനവരുകള് അവിടുത്തെ വിഷമം പറയാണ് ഇന്നെ കൊണ്ടോവില്ലേ ഇന്നെ കൊണ്ടോവില്ലേ ഇന്നെ കൊണ്ടോവില്ലേ അവിടെന്താണ് നബി തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ തിരിച്ച് ക്കുന്ന മൂപ്പര് ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കാലാഹാബുൽക്കുമോ എന്ന് പേടിയുണ്ട് സുഹൃത്തെ സഹോദര എന്നിങ്ങനെ അവരാദി പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനാൽ എനിക്ക് യുദ്ധത്തിൽ പോകണമെന്നും അവിടെ വെച്ച് ഷഹീദാകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്കതിനൊന്ന് അനുവാദം കിട്ടണം വരമ്മാ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയപ്പോ ആ മഹാനായ പതിനാറ് വയസ്സുള്ള പിഞ്ചു പതിനാറ് വയസ്സുള്ള ചെറിയ മോന് ആ മോന് നബിതങ്ങളെ മുമ്പിൽ അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു എനിക്കും പോരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബി തങ്ങൾ അനുവാദം കൊടുത്തു മാത്രമല്ല യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തോ മഹാനവർകൾ ഷഹീദവും ചെയ്തു അള്ളാഹു അവരെ വറക്കത്ത് കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മളെ മക്കളല്ല നന്നാക്കി തരട്ടെ ഇന്ന് നമ്മളെ ചെറുപ്പക്കാരായ മക്കൾക്ക് യുദ്ധമല്ല പള്ളിയിലൊന്ന് പോകാൻ പറയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൽമ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പോകാൻ പറയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോ എന്ത് മടിയാണുള്ളത് അതേ സമയത്ത് രണാങ്കളത്തിലേക്ക് മരിക്കാനാണ് പോകുന്നത് യാതൊരു മടിയുമില്ലാതെ നബിതങ്ങളെങ്ങാനും തിരിച്ചയക്കുമോ എന്ന പേടി കൊണ്ട് തന്റെ സഹോദരനോടടക്കം അവരാതിപ്പെട്ട് കാര്യം പോകാനുള്ള അനുവാദം വേടിച്ചു വേടിച്ച് സമ്പാദിച്ച് വേടിച്ച ആ ഉമൈറുബിന് അബീവക്കാസുറന്നോ നിങ്ങൾ നോക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനവരുകള് അല്ലോ 
അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടണം ഷഹീദാവണം എന്നൊരൊറ്റ ഉദ്ദേശമാണ് വന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ യുവാക്കളെ കൽബിലും വേണം നമുക്ക് ഈമാൻ വേണം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇച്ഛകളോടുള്ള ജിഹാദാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഇച്ഛകളുണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അതിനോടുള്ള ജിഹാദ് ചെയ്ത് നമ്മളെ ശരീരത്തിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം ഇതാണ് ജിഹാദുൽ അക്ബർ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ യുദ്ധം അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ മക്കളൊക്കെ നന്നാവണം അള്ളാഹു നമ്മേ നന്നാക്കി തെരുമാറാവട്ടെ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാണ് അങ്ങനെ നബിതങ്ങളും സഹാബത്തും മദീനിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് ഏകദേശം മദീനയിലെ വരങ്ങ് നീങ്ങി രണ്ട് ദിവസം അവർ നോമ്പ് തുറന്നു നോമ്പ് മുറിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നോമ്പെടുത്തു അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ പിന്നെ അവർക്ക് നോമ്പ് മുറിക്കാനുള്ളൊരു വിടുതി കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസന്തങ്ങളും സഹാബത്തും പുറപ്പെട്ടു എന്ന വിവരം അബു സുബിയാൻ എങ്ങനെയോ രഹസ്യമായി അറിയുകയാണ് അബു സുബിയാൻ ഇതറിഞ്ഞപ്പോ മക്കയിലേക്ക് ആളെ വിടുകയാണ് മക്കയിലേക്ക് ആളെ വിട്ടുകൊണ്ട് അവരതാ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാകുകയാണ് അങ്ങനെ അതാ ആ യുദ്ധം ആ ആളെ വിടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ചില സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നബി തങ്ങളെ അമ്മായിയാകുന്ന ആത്യുഖ എന്ന അമഹദി അഥവാ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ മകളാകുന്ന ആത്യുഖ നബി സൊല്ലാസങ്ങളുടെ വല്ലിപ്പാക്ക് പത്തൊമ്പത് മക്കളല്ലേ ഉള്ളത് അതിൽ പതിമൂന്ന് ആ മക്കളും ബാക്കിയുള്ള ആറ് പെൺമക്കളുമാണ് അതിൽ പെട്ട ഒരു മഹദിയാണ് ആത്യുഖ ആത്യുഖ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആത്യുഖ അവിടെ നിന്നതാ അന്നൊരു സ്വപ്നം ാണുകയാണ് ആ സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം അവര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അങ്ങനെ അതെന്താണ് അവര് കണ്ട സ്വപ്നം ഈ അബുത്ത അഥവാ മക്കയിൽ വന്നിട്ട് കാബന്റെ മുകളിൽ നിന്നിട്ടൊരു ശബ്ദം ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയാണ് അബു ജമൽ കുബൈസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയാണ് ഓ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ തയ്യാറായിക്കോളി നിങ്ങളിലേക്ക് ഇതാ വലിയൊരു പാറക്കല്ല് ഉടുണ്ടു വരുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം ിങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നതായി കാണുകയാണ് ആ പാറക്കല്ലിങ്ങോട്ട് വന്നാൽ അതിന്റെ അടിഭാഗത്തൊരു വീടും ഉണ്ടാകൂല ഒരാളും ഉണ്ടാകൂല അതിന്റെ കഷ്ണം എല്ലാവരും വീട്ടിലേക്കും എത്തും ഈ ഒരു സ്വപ്നം ആറ്റിക്കറിയുള്ള കണ്ടു ഇത് അതേ മഹതി അവരുടെ കുടുംബത്തിന് അറിയിച്ചു ആദ്യം ചെലുന്നത് വില വെച്ചില്ല പിന്നെ അവർ ഈ സ്വപ്നത്തിലൊക്കെ വല്ലാതെ വിശ്വാസമല്ലോല ആ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം തേടി അങ്ങനത്തെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഇതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ദിവസം സ്വപ്നം കണ്ടു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നേരം വെളുത്തപ്പോ അതാ ഈ അബു സുഫിയാൻ വിട്ടിട്ടുള്ള ആളിവിടെ വന്നിട്ട് വിളിച്ചു പറയുന്നു ഇതാ നിങ്ങളെ കച്ചവട സംഘത്തിനെ മുഹമ്മദും പാർട്ടിയും പിടിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായിക്കോളി ഈ വിഷയം അങ്ങനെ അറിഞ്ഞപ്പോ അവര് എല്ലാവരും അബൂജ എല്ലാവരും വിളിച്ചു കൂട്ടി എല്ലാവരും വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു അഭിപ്രായം തേടി അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് അവർ തീരുമാനമെടുക്കുക അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനമെടുത്ത് അങ്ങനെ കുറേശികൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി എല്ലാ മഹാന്മാർ അവരുടെ നേതാക്കന്മാരോടൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എല്ലാരും പോകണം ആരും ഒഴിവാകാൻ പാടില്ല നബൂജന്റെ പ്രഖ്യാപന അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് അബൂ ലഹബ് മാത്രം പോന്നില്ല അദ്ദേഹം എന്തു ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാല് അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പകരം ആസുബിൻ ഹിഷാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളെ ആളെ നാല് നാലായിരം പിന്നെ ദൃഹം അദ്ദേഹത്തിന് കൂലി കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പകരം വിട്ടു അങ്ങനെ അവരുടെ എണ്ണം ആയിരമാണ് ആയിരത്തിനേക്കാൾ അക്സറുണ്ടെന്നും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഏതായാലും ആയിരത്തോളം വരുന്ന സൈന്യം അഥവാ അറുന്നൂറ് പടങ്കികളുണ്ട് കുതിരകളുണ്ട് അവർക്ക് ആ പിന്നെ സബമിയത്തിന് എഴുന്നൂറ് വട്ടങ്ങളുണ്ട് മാത്രമല്ല പാട്ടുപാടുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് നൃത്തമാടുന്ന ആളുകൾ 
ചേർന്ന് എല്ലാവിധ തമാശകളും ആ അവൻ ആവേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരിപാടികളോടു കൂടെയായിട്ടാണ് ഇവര് പോകുന്നത് അങ്ങനെ അവർ നൃത്തമാടി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇഷ്ടം പോലെ തിന്ന് മതിച്ച് അവരങ്ങ് യാത്ര പൊടുപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ ഇവര് പുറപ്പെട്ടു എന്ന വിവരം നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസന്തങ്ങൾക്കും കിട്ടി വിവരം കിട്ടി നബി തങ്ങളും സാഹബത്തും അങ്ങനെ സഫ്ര എന്ന സ്ഥലത്തിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങി അഥവാ മക്കയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ബദലിലേക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലത്തിൽ ഒരു സ്ഥലമാണ് സഫ്ര ആ സഫ്ര എന്ന സ്ഥലത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇനിഷാല്ല നാല് പതിനാല് ശുഹതാക്കൾ ഉണ്ട് ബദർനാങ്കത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് ശുഹതാക്കളെ അവിടെ അന്യ വിശ്രമം കൊള്ളുന്നുള്ളൂ അതേ സമയത്ത് ഒബൈദത്തുറിയല്ലാവന്നു എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ അവർ മദീനിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന വഴിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഷഹീദായത് അവരുടെ കബർ ഉള്ളത് സഫ്ര എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ പോകുന്ന വഴിയിൽ ആ സ്ഥലത്തെത്തി അങ്ങനെ നബി തങ്ങൾ രണ്ടാളെ അങ്ങോട്ട് ബദലിലേക്ക് വിട്ടു അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ബദൽ ചെന്ന് അവിടെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഏകദേശം അബൂജാലും പാർട്ടിയൊക്കെ വരാനുള്ളൊരു മുൻകരുതൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഒരു ചെറിയ വിവരം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുകയാണ് അങ്ങനെ അവിടെ വെള്ളം മുക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ചെന്നത് അത് സാധാരണ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ തന്നൊക്കെ രഹസ്യങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞാടണമെങ്കിൽ കുളിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോവുക അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം കോരുന്ന സ്ഥലത്ത് പോവുക അതുപോലെ തന്നെ കൊഴിയുന്ന സ്ഥലത്ത് അല്ലെ ഞാറ് വരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാറ് വരിക്ക കൊയ്യുക അവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ തമാശകൾ പറയും കൂട്ടത്തിൽ ഓരോ അനുഭവങ്ങളും നടന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് അറിയാതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകും ആ പോലെ തന്നെ എന്തായി ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളം മുക്കുന്ന രണ്ടാളത്ത് എന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കടം മേടിച്ചു എന്റെ പൈസ ഞാൻ തരാൻ ഇന്നാൾ വന്നിട്ട് ഇവിടെ കുറെ ആൾക്കാർ വരാൻ പോകുന്നു അവർക്ക് പണിയെടുത്ത് വീടിട്ടും ആ കൂലി പൈസന്റെ കടം വീട്ടാന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞപ്പോ അവർ പറഞ്ഞയച്ച രണ്ട് പുരുഷന്മാർ റസൂലയിലേക്ക് ഓടി വന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ വിവരിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ മഹാനാ അനബി സൊല്ലാ വനീബ് സൊല്ലമ തങ്ങളും സഹാബത്തും അവിടെ അതിലെ അവനെ മതിലേക്ക് തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ട് നീങ്ങയാൻ അങ്ങനെ മഹാനാ അനബി സൊല്ലാ വലീബ് സൊല്ലമ തങ്ങള് ഈ സഹാബത്തിനെ ഇങ്ങനെ ധൈര്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അവർക്ക് നല്ല ധൈര്യമുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി നബി സൊല്ലാ വലീ വസല്ല തങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും ഞമ്മളിപ്പോ റസൂല്ലായി തങ്ങൾ സഹാബത്തിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും സഹാബത്ത് നിരപരാധികൾ അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല നബി തങ്ങൾ വിളിച്ചപ്പോ പോയി എന്നല്ലാതെ അവർക്ക് എന്താണ് യുദ്ധത്തിനെ പറ്റി വല്ലതും അറിയോ എന്നാലും ഇടക്കിടെ സഹാബത്തിനോട് ഇങ്ങനെ മുഷാബറ ചെയ്യും നബി സൊല്ലാസ്ലം കുറച്ച് സൊഫ്രാൻ എന്ന് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി ബദലിലേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോ ദഫിറാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മലഞ്ചെരിവ് വാദി ദഫിറാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തെത്തി അവിടെ എത്തിയപ്പോ മഹാനാ നബി സൊല്ലാ വലിസങ്ങൾ സഹാബത്തിനോടൊക്കെ ഒരു ചർച്ച നടത്തി അങ്ങനെ സുദ്ധിക്കുന്നു അവരഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെടൂറായി തങ്ങള് ബഹുമാനപ്പെട്ട മിക്കുദാദുബിന് അമ്രതിയല്ലാവന്നു പറഞ്ഞത് എന്താണ് ോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയൂല നബിയെ തങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ പറയൂല എന്താ മൂസാ നബിന്റെ കൗമ പറഞ്ഞത് മൂസാനബിയെ നിങ്ങൾ പോയി യുദ്ധം ചെയ്തോളി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നോളാ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മൂസാ നബിന്റെ കൗമ എന്നതുപോലെ ഞങ്ങൾ പറയൂല റസൂലേ നിങ്ങളെ റബ്ബും യുദ്ധം ചെയ്യുവീൻ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഒരിക്കലും നിങ്ങള് ഞങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറൂല മൂസാനബിന്റെ കൗമ പറഞ്ഞു നീയും നിന്റെ റബ്ബും പോയി യുദ്ധം ചെയ്തോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ നബി തങ്ങളോട് പറയൂല നബി സൊല്ലാ തങ്ങളും റബ്ബു യുദ്ധം ചെയ്യാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ മുൻപറഞ്ഞ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുഹാജിർ വള്ളിന്നുള്ള സഹാബികളാണ് 
അപ്പൊ അൻസ്വാരിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളും ഒന്നും ഉണ്ടെന്നില്ല അപ്പൊ അവരും കൂടി അഭിപ്രായം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നബി തങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി എന്താങ്ങളെയൊക്കെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു അപ്പോഴും എന്താണ് അവരും പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഞങ്ങൾക്കും അത് തന്നെയാണ് അഭിപ്രായമുള്ളത് നബി സല്ലാ വലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്ന കൽപ്പിച്ചതെങ്കിൽ ഞങ്ങളത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് മാത്രമല്ല നബി തങ്ങളെ നിങ്ങളെങ്ങാനും ഞങ്ങളോട് ബഹറിൽ ചെന്നിട്ട് ബഹറിലെ വെള്ളം മുഴുവനും ഒന്ന് അറുത്ത് തരണം ബഹറിലെ വെള്ളം മുഴുവനും ഒഴിവാക്കി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാം അത് നടക്കൂലല്ലോ സംഭവം നടക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് ബഹരുള്ള വെള്ളം അവർ അറ്റി വറ്റിച്ചു കളയുക എന്നത് അതൊരിക്കലും കഴിയൂല അത് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാനും തയ്യാറാണ് കഴിയൂല എന്ന് പറയൂല അത്രയും ആത്മാർത്ഥമായ നബി തങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് നബി സല്ലാ വലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അള്ളാഹു താല അള്ളാഹു താല ശുദ്ധം കൊണ്ട് കൽപ്പിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു താല നബി സല്ലാ വലൈ വസങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ാണ് അതിന് സ്വഹാബത്തിന്റെ പിന്തുണയും അള്ളാഹുത്തരം നൽകുകയാണ് ഇതെല്ലാം അണികളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയപ്പോ വസൂർസ്വല്ലം ഇത് നബി തങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷം വന്നു അങ്ങ് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സീറൂ നിങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകാം വാബിഷ്റു നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുവീൻ നിക്ഷ്യമായിട്ടും അള്ളാഹു തല നമുക്ക് സഹായം കൊണ്ട് കരാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം മഹാനാ നബി സൊല്ലാ വലി വസ്വല്ലമ തങ്ങളും സുഹാബത്തും അതാ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വേണ്ടതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ല വേണ്ടതുപോലെ പൊടിമം വസ്ത്രം ധരിക്കാനില്ല വേണ്ടതുപോലെ വാഹനങ്ങളൊന്നും സഞ്ചരിക്കാനില്ല വേണ്ടതുപോലെ നബി സൊല്ലാ വലൈ വസന്തങ്ങൾക്കും സഹാപത്തിനും അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട വസ്തുക്കളൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയതാ നബി സൊല്ലാ വലൈ വസന്തങ്ങളും സഹാപത്തും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയതാ മറുപക്ഷം അതാ ബദറിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപത്തിൽ കുസ്വ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ വന്നിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിവരം കിട്ടി മോമിനീങ്ങൾ ഒരുപത്തു ദന്യ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുമാണ് ഏകദേശം മുഷിരിക്കീങ്ങളും മുസ്ലിമീങ്ങളും ഏകദേശം അടുത്ത് തന്നെയാണ് അല്പം വിദൂരത്താണ് മുസ്ലിമീങ് ഉള്ളത് ബദറിന്റെ ഏകദേശം അടുത്താണ് കാഫിനീങ്ങൾ ഉള്ളത് വക്കാനും കൂടെ പോയ ആടുകളിൽ ഒതുവില്ലാത്തവരുണ്ട് ജനാപത്തുകാരുണ്ട് ദാഹിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്കൊന്നും വേണ്ടതുപോലെ വെള്ളം കുടിക്കാനില്ല അവിടെ ഒരു കിണറുണ്ട് ഒരു ഹൗണ്ട് അവിടെ പോയി വെള്ളം പിടിക്കണം അവിടത്തേക്ക് കുഫാറുകൾ ചെല്ലാനും മയക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വല്ലാത്ത വിഷമം വന്നപ്പോ അള്ളാഹു താല അവിടെ നല്ലൊരു മഴങ്ങ് പെയ്യിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല മഴങ്ങ് പെയ്തപ്പോഴോ സഹാപത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം നല്ല സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ ചളി പിടിക്കുന്ന സ്ഥലമല്ല അതേ സമയത്ത് കുഫാറുകളുള്ള സ്ഥലം ചളി പിടിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ കുഫാറുകൾക്ക് നടക്കാനും ഇരിക്കാനും കിടക്കാനൊന്നും പറ്റാതെയായി ചളി കൊണ്ട് നിബിതങ്ങളെ സ്വഹാപത്തിൽ നല്ല സൗകര്യമുള്ളതായി ഉള്ള അഴുക്കുകളൊക്കെ വെള്ളം കൊണ്ട് ഒടിച്ചു പോയി അവിടെ താമസിക്കും നല്ല ഭൂമിയായി മാറി അങ്ങനെ നബിത്തങ്ങളും സ്വഹാപത്തും അങ്ങനെ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ വിഷയമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനും പറഞ്ഞത് മഴ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടാണ് വന്നത് അത് കുറൈശികൾക്കോ പ്രതികൂലമായിട്ടാണ് വന്നു എന്നർത്ഥം വരുന്ന മോമിനിയങ്ങൾക്ക് സഹായകമായ മഴയാണെന്നർത്ഥം വരുന്ന ഖുറാനിന്റെ ആയത്തൊന്നിറക്കി കാണാമല്ലോ അങ്ങനെ അവർക്ക് വീണ്ടും ഫഹറജ് അടുത്തുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് നബി സൊല്ലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സഹാപത്ത് പോയി അങ്ങനെ ചെന്നപ്പോൾ അവര് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നില്ല വെള്ളം കൊടുക്കാതെ വന്നപ്പോ നമ്മുടെ നബി സൊല്ലാഹു തങ്ങൾ സഹാപത്തിൽ നിന്ന് ധീരന്മാരായ അൻസാർ നടക്കമുള്ള 
ഉള്ള അലീബ് നബി താലിബ് തങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ആടുകൾ മത്സര ബുദ്ധിയാൽ വെള്ളം അവർ വേടിക്കുകയും വെള്ളം എടുക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അതാ അവിടെ തൽക്കാലമുള്ള ദാഹം നിർത്തുകയാണ് സുബഹാനല്ലോ അങ്ങനെ അതാ യുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലേക്ക് പോകുകയാണ് ലൈലത്തുൽ ബദർ അഥവാ ജുമാന്റെ ദിവസം അന്ന് അഥവാ വ്യാഴാഴ്ച ശ്രമിക്കുന്ന രാത്രി നബി സല്ലോ വളി വസല്ലമ തങ്ങള് വല്ലാതെ വിഷമത്തിലാണ് കാരണം എന്താണ് നാളെ കുറേശികളുടെയും അവരുടെ അംഗബലങ്ങളെയും നബി തങ്ങൾ കേട്ടറിഞ്ഞു അവിടുത്തെ വിവരങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞു അവരുടെ ആൾ ബലവും ആരൊക്കെ വന്നു എന്നതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ നല്ല ധീരന്മാരാണ് നല്ല ശക്തന്മാരാണ് കുതിരഭ്യാസികളാണ് എല്ലാ നിലക്കും യുദ്ധമുറകളെ കൊണ്ട് പരിചയമുള്ള ആളാണ് നബി തങ്ങളെ സാപത്തോ അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതൊന്നും അവർക്കില്ല അല്ലോ എന്നുള്ള ആ വിശ്വാസമല്ലാതെ അവർക്കൊരായുധവും അവരെ കയ്യിലില്ല അങ്ങനെ നബി സൊല്ലോ വലൈ വസ്വല്ലം തങ്ങളും സഹാപത്തും അതാ അവിടെ കഴിഞ്ഞു കൂടുകയാണ് അങ്ങനെ കൂടുന്ന സമയത്ത് നബി സല്ലോ വലൈസ്ലം രാത്രിയാകുന്ന സമയത്ത് അള്ളോവിന്റെ ഹബീബത നിസ്കാരത്തിലാണ് ദ്വാ ചെയ്യുകയാൻ സഹാബത്തൊക്കെ ഉറങ്ങുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സൊല്ലോ വലൈ വസ്വല്ലമ തങ്ങള് ഉറക്കമില്ല അവിടെ നിസ്കാരമാണ് അധികരിപ്പിച്ചു പറയുകയാണ് അങ്ങനെ നേരം വെളുക്കോളം സമയം അങ്ങനെ കഴിച്ചു കൂട്ടി അള്ളാവുത്താലി തങ്ങൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചു കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ നബി തങ്ങളും സാപത്തും മെലിച്ചു നേരം വെളുത്തപ്പോ മഹാനായ സാഹിദിന് ഒരു അഭിപ്രായം വന്നു നബി തങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഷെഡ് കെട്ടി കൊടുക്കാം അഥവാ അരീസ് ഇന്നും നമുക്കവിടെ ചെന്നാൽ മസ്ജിദ് അരീസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പള്ളിയുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗത്താണ് നബി തങ്ങൾക്ക് അരീസ് എന്ന പേരുള്ള ചെറിയൊരു ഷെഡ് കെട്ടി കൊടുത്തു അതിനു വേണ്ടി നബി തങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ അവിടെ താമസിക്കാൻ ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അവിടെ താമസിക്കുകയാണ് മഹാനായ നബി തങ്ങൾക്ക് കാവലിനും ചില സഹാബികളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ നബി തങ്ങൾ യുദ്ധം ഇങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുകയാണ് നബി സല്ലോ വലീ വസല്ലമ തങ്ങള് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അനുവാദം കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം നബി സല്ലാ വലീസ് തങ്ങൾക്ക് കാവലായി ചെന്നത് ശുദ്ധീകൃതങ്ങളാണ് കാരണം അബൂബക്ക് ശുദ്ധീകൃതങ്ങൾ അല്ലാതെ ധീരതയുള്ള മഹാനാണ് അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധീകൃതങ്ങൾ തന്നെ കാവലു നിന്നു അങ്ങനെ മഹാന്മാരായ അനുസ്വാരികളിൽ നിന്നും മുഹാജുകളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ മാറി മാറി നബി തങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കാവൽ നിൽക്കുകയാണ് നബി സൊല്ലാ വലീ വസല്ലമ തങ്ങൾ സുജൂതിലാണ് എല്ലാ സുജൂതിലും നബി തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ നേരം വെളുത്തപ്പോ കുറേശികളേക്ക് വരികയാണ് അബൂജഹലിന്റെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരാളെ വിട്ടു മുസ്ലിമിങ്ങൾ എത്ര ആളുണ്ട് നോക്ക് അവിടെ ചങ്ങാതി വന്നപ്പോ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നോളം വരുന്ന കളവന്മാരും കുട്ടികളും മെലിഞ്ഞവരും ഒക്കെയാണ് കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഈ വിവരം ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവരിൽ നിന്ന് ആളുകൾ പറയാണ് ഇവന്മാരോട് പോരാടാനാ നമ്മൾ വന്നത് എന്തിനാ ഇവന്മാരോടൊക്കെ പോരാടാ നമ്മൾ വന്നത് ഏതെങ്കിലും 
കുറച്ചാൾ വന്നാൽ പോരില്ലായിരുന്നോ ഈ വലിയ വലിയ ആളുകളൊക്കെ അടങ്ങുന്ന വലിയൊരു സൈന്യം എന്തിനാ നമ്മൾ വന്നത് ഈ ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ക്ഷീണിച്ച ഈ വ്യക്തികളോട് നമുക്കെന്ത് ചെയ്യാനാ എന്നങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവർ പറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോ അബൂജനോട് ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു നമ്മക്ക് നടന്ന് മടങ്ങിപ്പോകാം നമ്മക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാം ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട പക്ഷെ അബൂജല് പറഞ്ഞു ഞാൻ മടങ്ങൂല വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരോട് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടേ പോകൂ നമ്മൾ വിജയിച്ചിട്ടേ ഇവിടുന്ന് പോകൂ എന്നവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏകദേശം യുദ്ധത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു അങ്ങനെ മുഷിരിക്കങ്ങള് മൂന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളെ മൂന്നിന്റെ മൂന്ന് ഇരട്ടിയാണല്ലോ മുഷിരിക്കങ്ങൾ ഉള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ ആളുകൾ മൂമിനീങ്ങൾ മുഷിരിക്കങ്ങൾ അങ്ങനെ കാണുമ്പോ വേജാറ് വരാൻ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തനവരെ കണ്ണിലേക്ക് ഇവരെ കുറച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോ ജഹല്ലയും സൈന്യത്തിന്റെയും കണ്ണിലേക്ക് മോമിനീങ്ങൾ അധികരിപ്പിച്ചും കാണിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഇവർക്കൊരു ആവേശം കിട്ടാൻ വേണ്ടി സ്വഹാബത്തിന് അള്ളാഹു ധൈര്യം കൊടുക്കുകയാണ് ൾക്ക് മോമിനീങ്ങൾ അധികമായി കാട്ടിക്കൊടുത്തു മോമിനീങ്ങളെ കണ്ണിൽ അബൂജനെയും ശത്രുക്കളെയും ചുരുങ്ങിയാളുകളായി കാണിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ മോമിനീങ്ങൾക്ക് വലിയ ധൈര്യം വന്നു മോമിനീങ്ങൾക്ക് വലിയ ധൈര്യം കിട്ടി മാത്രമല്ല വടച്ചൊറബ് സായം കൊണ്ട് കരാറ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തല്ലോ അങ്ങനെ ഏതാ രണ്ട് സൈന്യങ്ങളും ഏറ്റുമുട്ടാൻ പോവുകയാണ് മുഷിരിക്കങ്ങളും മോമിനീങ്ങളും ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ് അങ്ങനെ ഏതാ മഹാനായ റസൂറുല്ലായി സൊല്ലി വസല്ലമ സഹാബത്തിനോട് ഓരോരുത്തരോട് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയും കൽപ്പിക്കുകയാണ് മഹാനാ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങള് അതാ നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മഹാനാ നബി തങ്ങള് ഓരോരുത്തരോട് ഇറങ്ങാൻ പറയുമ്പോ മഹാനായ അംസാഹു അന്നു തങ്ങള് അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശത്രുസൈന്യത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തുബത്തുവിന് റബി ആ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ ഷൈബത്ത് അതുപോലെ തന്നെ വലീദ് ബിൻ ഉത്തുബത്ത് തുടങ്ങിയ ആളുകൾ ഇറങ്ങിയാണ് അവരിലേക്ക് ഏറ്റുമുട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോമിനീങ്ങളിൽ നിന്ന് അൻസ്വാറുകളിൽ നിന്ന് മൂന്നാളും ഇറങ്ങിയാണ് ആ മൂന്നാളെ ഇറങ്ങിയിട്ട് മാലനാബിക്കും മിൻഹജ എന്താടാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്ന സ്വരത്തിൽ അങ്ങ് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ ആൾക്കാർ വരും എന്നിങ്ങട്ട് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ടും ആക്ഷേപിച്ചു വിളിക്കുകയാണ് വലിയ ഒത്തുപത്തും ഷൈബത്തും വലിയതൊക്കെ ഇറങ്ങിയപ്പോ ഈ വന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അംസാറിയുള്ളവനെ പോലെയുള്ള അതുപോലെ തന്നെ അലിറിയല്ലാനെ പോലുള്ള ആളുകളാണ് അനുസ്വാരികൾ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അവര് പറയാണ് നിങ്ങൾ നിന്ന് വലിയ ആളുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആദ്യമായി ചെന്നത് രണ്ടാമത് ഹംസ മൂന്നാമത് അലി റിയുള്ളു എന്നു അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ അലി തങ്ങളും അവരുടെ സാഹിബിനെ കൊന്നു തങ്ങളെത്തിനെയാണ് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നത് പക്ഷേ രണ്ട് കെട്ട് വെട്ടിയപ്പോ മഹാനായ വീണു പോയി അങ്ങനെ അങ്ങനെ രണ്ടാളും പിടികൂടി അവിടെ വീണു അങ്ങനെ രണ്ടാളും ഓടിച്ചെന്നോ അവത്തുബത്തിനെ കൊന്ന് കളഞ്ഞു അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ യുദ്ധത്തിന്റെ രംഗമാണത് ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് അരി ഋതിയുള്ളവൻ ഉപയുദ്ധ തങ്ങളും ആരാൻ ഉപയുദ്ധ തങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അറുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള മഹാനാ 
വയസ്സുള്ള മഹാനാണ് ഉബൈദത്തുറുതിയുള്ളവന്നു ആ ഉബൈദത്തുറുതിയുള്ളവന്നു ഷഹീദായത് രണാം കളത്തിൽ കടന്നു മരിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് അവസ്ഥ അറിയണോ അങ്ങനെയതാ അൻസർ അറിയുള്ള തങ്ങളും അലിബിൻ നബി താലിബ് തങ്ങളും ഉബൈദ തങ്ങളെ റഫ്സ നബി തങ്ങൾ അടുക്കലെ കടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു അടുക്കലെ കടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഉബൈദത്തുറുതിയുള്ളവാൻ പൊട്ടിക്കരയുകയാൻ പൊട്ടിക്കറിയുന്ന സമയത്ത് നബി തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഉബൈദ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കറിയുന്നത് നിങ്ങളെ കാല് പോയിട്ടാണോ ശരീരത്തിൽ മുറിവ് പറ്റിയത് കൊണ്ടാണോ അതല്ല നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യം ആലോചിച്ചു കൊണ്ടാണോ മഹാനായ ഉബൈദത്തുറുതിയുള്ളവന് പറയുന്നു നബിയെ എന്റെ കാല് പോയാലും എനിക്ക് വേണ്ട എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ വിഷയം എനിക്കില്ല എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വേദനയും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല എനിക്ക് ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് പ്രശ്നമുള്ളത് യുദ്ധക്കളത്തിന് കറങ്ങുമ്പോ നബിതങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായാൽ സ്വർഗമാണ് പതിവരമെന്ന് അതെനിക്ക് ഷഹീദാവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇതിന്റെ ബാക്കി നമുക്ക് നാളെയും കൂടി പറയേണ്ടതുണ്ട് അത് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇൻഷാല്ല ഇന്നലെയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് അസറിന് ശേഷം നാലേ കാലിന് ബദർ മൗലൂദ് നമുക്ക് ലൈവായിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളൊക്കെ പങ്കെടുക്കണം പല ആടുകളും അതിൽ ദ്വയർക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അതൊക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് ആ ബദർ മൗലൂദിന് ശേഷം ദ്വാ ചെയ്യും എല്ലാവരും അതിൽ പങ്കാളികളാകണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുന്നു അള്ളാഹു നമ്മളിതൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദുന്യാവും ആഹാരം രക്ഷപ്പെട്ടി തരുമാറാവട്ടെ ബാക്കി ഞാൻ മൗരുദിന് ശേഷം പറയും ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാളെ ക്ലാസ്സിലും കൂടി ഉണ്ടാകും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം അസ്സാം വരഹമത്തുല്ലാഹി വാത്തു